Muy bien, ya lo tenemos a él en comunicación telefónica que está en pleno evento. Agustín Hernandorena, uno de los organizadores del Festival de Narrativa Bahía Blanca. Agus, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo, cómo les va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, me escapé al patio. <risa> ¿Cómo te fue? Porque hoy eh, te tocaba vos, ¿no? No, eh, no, no, yo estoy como organizador. Ah, bien. Eh, hoy a la tarde estuve coordinando la clase abierta. Ah, ahí está, eso era. Eh, y ahora estoy un poco más relajado, digamos, por eso me pude escapar. Bien, 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 buenísimo. Eh, bueno, contanos un poco, primero te quiero decir, te quiero contar que acá en Ecultura, eh, el primer año del programa, eh, vos uh -huh. estuviste, fuiste el quinto invitado. Me así acuerdo, que sí. nos sí, acordamos sí, sí. perfectamente, acá lo, lo recordamos cuando te nombrábamos, así que bueno, nada. Volviste es, es un una vez más. <risa> Tal cual, tal cual. Bueno, contanos un poquito del festival. Bueno, eh, arrancó esta tarde en Humanidades, ahora estamos en Pez Dorado hasta las 12 de la noche, todavía tienen tiempo de venir, así que ahora cuando salgan de la radio se vienen para acá. Sí. Eh, estamos, estamos con algunas lecturas y va a cerrar el motín de Aranjuez, eh, una bandita extraordinaria de acá de Bahía. Eh, hay cantina, el, la noche está hermosa para disfrutar del patio de, de Pez Dorado. Así que estamos en esa. Mañana tenemos dos actividades, a las 10 de la mañana en Biblioteca Rivadavia. Eh, va a haber un desayuno en edición. Eh, vamos a proponer una charla con dos editores que son los invitados a este festival. Eh, un editor uruguayo que, que llegó desde La Pedrera y Mati Guillán que viene a presentar eh, sus libros de UIEA. Eh, que en este momento está, está leyendo sus textos acá en Pez Dorado. La idea es que eh, se dé un diálogo horizontal con quienes tengan la intención en algún momento de publicar y conozcan el proceso de edición, ese rol tan importante mediador entre quienes escriben y quienes leen, digamos, ¿no? Sí, eh, qué, qué importante eso, porque eh, me imagino que mucha, muchos escritores y escritoras eh, no deben, quizá no piensan en eso por lo engorroso total. que debe ser eh, el proceso con las editoriales y demás, y esto del rol editor, escritor, tam, escritor también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es un es un rol para mí fundamental de, de la literatura, de la producción literaria, porque siempre hay que pensar en un, en un lector crítico, que uh -huh. tenga una reflexión crítica, que suponga la, la, la inmersión de ese texto en, en un mundo de otros textos, ¿no? en un catálogo, eh, en un universo en el que se está escribiendo otras poéticas, que se está escribiendo otra narrativa. Bueno, entonces... El rol del editor en ese sentido es, es fundamental. Eh, así que bueno, los chicos vienen un poco a problematizar eso y también a dar algunas herramientas para quienes en algún momento estén pensando en, en, en publicar. Eh, los dos proyectos son muy distintos. Eh, el de Matt Guillán es una editorial más como la entendemos nosotros así de, en términos tradicionales. Y en el caso de Guille Gratón, que viene del Uruguay, es una editorial más artesanal, digamos, ¿no? Este, son dos tipos de textos muy distintos, dos formas de laburar también la edición muy distintas. Así que, bueno, creo que va a estar muy interesante eso. Y a las 4 de la tarde tenemos el plato fuerte del festival en el Salón de Actos de, de la Universidad, en 1253, donde se van a presentar las tres novelas que, que son centrales en el festival, eh, la novela de Mariana Esquieredesis, la de Nico Ulelmetti, que es un escritor bahiense, eh, y la de Paula Puebla, que viene a presentar su novela El cuerpo es quien recuerda, que fue publicada en Tusquets, que es una novela que hoy está siendo central, me parece, en el campo literario, plantea la problematización de, de la subrogación de vientres, un tema que digo está en, en el centro del debate uh -huh. de los feminismos. Así que, bueno, eh, todas las actividades son con entrada libre y gratuita, esto es muy importante decirlo. Y no es menor, sí. no es, es menor, menor porque que... eh, dos cosas, el que el festival sea bahiense y que abarque uh -huh. también esto de eh, que venga gente de afuera a participar y por otra Total. parte que sea libre, entrar libre y gratuita con todo lo que esto conlleva también, ¿no? Eh, sí, de un sí. festival de estas dimensiones en la actualidad en la cual estamos, eh, sí, no es menor. Totalmente. Sí, sí, digo, estamos, hoy lo dije eh, iniciando la, la clase abierta justamente eso, ¿no? Estamos en un contexto de, de profunda crisis económica y digo, bueno, el acercamiento, la aproximación a estas producciones eh, artísticas que, que vienen de afuera eh, en este contexto, bueno, tienen adquieren otra relevancia. Agus, contanos, eh, bueno, porque estás nombrando un montón de invitados, un montón de uh -huh. temas súper interesantes, ¿cómo fue organizar este festival y más o menos hace cuánto lo vienen organizando? 
Bueno, la, pre la primera pregunta creo que requiere de tres horas de... <risa> eh, nada, es un bolonqui hermoso, pero digo también es muy disfrutable. Eh, todos trabajamos otra cosa, vivimos otra cosa, somos docentes, talleristas, eh, no sé, <risa> algunos son padres, otros vamos a hacerlo, no sé, o tengo familia, cuestiones personales. Y también organizamos este festival que, que nos lleva muchísimo esfuerzo y cuerpo, pero, bueno, nada, tiene esta gratificación de, del encuentro, del intercambio, de conocer gente, eh, de conocer otras otras formas de pensar también, y de, de, de pensar la literatura, de pensar la vida. Digo, hoy tuvimos una, un hermoso encuentro ahí en la universidad donde justamente se pone en evidencia eso, ¿no? Como eh, lo, las, las, las formas de, de interpretar el mundo eh, se ponen ahí en, en, en debate, en discusión. Me parece que que eso es lo interesante de la, del armado de un festival. Uh -huh. eh, el tiempo que nos lleva es, siempre lo digo, eh, es al otro día en que termina la, la edición claro. que estamos viviendo. Claro. Digamos, el lunes claro. nosotros ya estamos vamos a estar pensando el 2023, porque es así, porque es mucho lo que hay que pensar, cranear y, y gestionar, así que, bueno, estamos siempre, siempre armando el festival, digamos. Bien. Y este año eligieron una consigna de la narrativa sí. de fronteras. ¿Cómo fue la elección? ¿Hubo más eh, ideas sobre la mesa o esa siempre fue desde el año pasado que arrancaron a armar? No, siempre le ponemos, como en las últimas ediciones le pusimos lema. El año pasado fue la edición del reencuentro, por obvias razones, de, de, de la salida de la pandemia. Eh, y este año pensamos la, la propuesta de Abriendo Fronteras más allá de esta idea que tenemos de la frontera como, como un espacio de pasaje ¿no? entre, no sé, dos, dos territorios, eh, como lo primero que se nos viene a la cabeza. Sí. Y en realidad los textos que vienen a formar parte del festival también problematizan la noción de frontera por ahí en términos no tan materiales o no tan concretos, sino más bien metafóricos, más bien corporales. Eh, bueno, yo les contaba que la novela de Paula Puebla problematiza la cuestión de, de la subrogación de vientres y hay toda una problematización sobre la noción de cuerpo en esa novela. Y ahí también se juegan nociones de frontera que, que no son tan evidentes, que no son tan materiales, insisto. Y, y bueno, eh, un poco por eso elegimos eh, esa noción que es, es una categoría que está súper laburada en, en el campo de la literatura. Eh, y que me parece que digo, el público en general, por ahí lo primero que piensa es en eso, ¿no? El, 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 el espacio de pasaje entre un territorio y el otro. Bueno, si vienen al festival se van a dar cuenta que por ahí esa noción de frontera se vuelve un poco más compleja. Eh, ¿Y cómo es también para escritores y escritoras bayenses tener este espacio? Bueno, vos también, ¿cómo te interpela vos? Sí. Eh, digo, y la importancia que tiene también, eh, tiene, es su sexta edición, ¿no? También sí. eh, con lo que eso conlleva, o sea, cómo era antes, eh, cómo surgió también de una necesidad de encuentro y cómo abrió esta frontera justamente, como es el sí. lema, a, que, a este intercambio que hablábamos antes. Eh, y qué enriquecedor es, eh, digo, vos como también poniéndote en, tu, en lugar de escritor y, sí. y, y cómo es eso de, de lo difícil también que debe ser eh, encontrar espacios y, y encontrar espacios en el sentido también de, che, esto es un laburo y, y quiero incluso vivir de esto y, y todo esto que, que decíamos antes de la editorial y demás. Sí. Eh, bueno, encontrar espacios... Voy a empezar por atrás eh, la pregunta. Encontrar espacios para, para gestionarlo, para organizarlo, bueno, es todo un desafío, pero elegimos hacerlo porque, porque bueno, porque creemos que es, eh, es lo que decidimos hacer. Nosotros lo pensamos de este modo, todos somos, eh, digamos, egresados de la educación pública, creemos que, que esto también es una forma de volverle a una apuesta que hace, que hace el Estado sobre los sujetos, digamos, en nuestra formación, lo que lo que nos dio, eh, todos somos egresados de la universidad pública, y bueno, eh, esta es una forma de, de evolución, ¿no?, a todo, esa, todo ese aporte que han hecho sobre nosotros. Entonces, esa es un poco, la me parece, la, la primera respuesta. Eh, y la primera parte de la pregunta tenía que ver más con 
Ahora, ayúdame. Eh, no, la importancia de escritores y escritoras a nivel ah, local, digo, eh, como sí. eh, más allá de, de este espacio, que como bien respondiste, sí. eh, digo, que se use en Bahía Blanca, que no lo tenemos que ir a buscar afuera, no. que lo tenemos acá. Bueno, es que me parece que ahí está la, la clave, ¿no? Eh, como entender que habilitar estos espacios, estos encuentros, permite justamente eh, esa posibilidad de, de diálogo, de tensión con otros proyectos literarios, con otras propuestas de escritura, que por ahí no las tenemos eh, habitualmente acá, y, y que te permiten crecer, básicamente, ¿no? Porque vos escuchás las experiencias de tipos que vienen, no sé, trabajando en editoriales hace 10 años, que vienen haciendo libros, que dialogan con otros escritores, quizá, con el caso de Matt Guillán, por ejemplo, que publica literatura norteamericana del presente. Digo, el tipo trabaja traduciendo los escritores que hoy están escribiendo en Estados Unidos y los tenemos de primera mano en la Argentina. Y él es una de las pocas editoriales que lleva adelante ese, ese laburo. Entonces, digo, eh, eso es un aporte, ¿no? Es un aporte cultural, <ríe> siguiendo el lema de lo que ustedes claro. hacen todas las noches ahí en Borderix. digo Es un aporte a, al, al eh, complejísimo campo de la cultura eh, que, que supone justamente todas estas estos diálogos y estas tensiones. Y un poco el festival viene a, a dar cuenta de eso, no a evidenciarlo. Eh, Agus, eh, agradecerte en principio y mm, si querés invitar y recordarle a la gente eh, para que Dale. participe, bueno, incluso ahora mismo nosotros dijimos cuando salimos de acá, ¿quién sí. te dice? Más vale, están eh. obligadas. <risa> <risa> y por supuesto, bueno, para mañana y, y toda la, y sus redes también para que los puedan encontrar ahí. Dale, nos pueden encontrar en, en Instagram y Facebook de la misma manera, Festival de Narrativa Bahía Blanca o Festival de Narrativa BB. Eh, y después, bueno, te recuerdo, mañana, eh, 10 de la mañana en Biblioteca Rivadavia, eh, la charla con los editores, 4 de la tarde en el Salón de Actos de la UNS, en el edificio central, en las columnatas esas que, que tanto que tanto miedo nos generan, <ríe> eh, ahí, eh, Salón de Actos, eh, a las 4 de la tarde, Feria de Editoriales y Presentaciones de Libros, eh, va a haber catering, va a haber sorteo de libros así que también eso me parece que es un gancho para que... Sí, que bueno, un sorteo de libros, sí, me gusta, gancho, me eh, sirve ¿viste? con lo caro que están <risa> sí, sí, literal eh, así que bueno, y el domingo cerramos con una actividad en el Gampol Enciclopédico Bellavista a las 5 y media de la tarde ese es todo el programa de, del Bien. festival Tremendo, bueno, gracias Agus, felicitaciones a, a vos y a todos y todas los que están detrás eh, de este gran festival, así que bueno, a romperla toda y ahí vamos a estar pasando, si no es hoy, es mañana, en algún momento nos va a ver. El domingo. Les, voy a, les voy a pasar lista. <risa> está bien, está bien. Les mando un beso, mil gracias por todo. Gracias a vos. Chao, chao. Bueno, así pasó Agustín Hernando Arena, como decíamos, del Festival Narrativa Bahía Blanca, este festival eh, que cerraba el motín. Que sí, vieron que él sí, dijo sí, que sí, están sí, tocando sí, ahora. Sí, sí. Él dijo, está tocando Ana una full. banda bahiense. ¿El motín es? Bien. Está todo conectado. Abrís una baldosa, iba a decir. Pi <risa> pisás, <risa> ¿Cómo es? Pisás una baldosa y ahí está el motín. Una no es pisás, ¿no? no levantás una piedra. Sí. ¿Levantás una, una baldosa? Piedra. No, levantás una, una baldosa. También. Bueno, no, acá en no, Bahía se dice baldosa. No, baldosa, no, baldosa mierda, carajo. Bardos, bueno, no, bardosa, che. Bardosa. Bueno, motín, levantás no algo y está el motín. Exacto. Qué manera de cagar la nota. Qué sí. manera venía Agus con toda su, su palabra de, de literatura. ¿Viste la gente? ahí no se sabe un... ¿Viste que la gente de Ay, por Dios, qué culta la gente que hace literatura. Sí. Es una cosa que... Y me da un placer escuchar a la gente. Sí. Es como Pablo Duca, ¿viste? Sí, me da sí, placer sí. escucharlo. Aparte ¿No saben? ponen en palabras todo como tan perfecto, todo, ¿viste? Todo. Que no. uh -huh. ¿Saben que mi mamá me regaló un libro de Pablito? ¿Así? ¿Vos está? Sí. Mira. Lo tengo que traer. Es más, no le dije. ¿Qué libro? ¿Sabes leer? No, no sé leer. No, todavía no lo leí. No, no leí el título, todavía no lo leí. Imagínate. Eh, tengo atrasados, tengo dos libros atrasados. Pasa que... Vos me tenés que traer el, de, el otro día que sí. te lo llevaste. No, y sabe, no saben lo que tengo de sorpresa. ¿Qué ¿Ya te dieron el otro? ¿Ya te dieron el otro? Tercera no. edición. No, ¿de verdad? Sí. Tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo fue conseguido? Claro. Regalo. Y, ¿viste? Contactos. Chanchuzos. Contactos, cosas Contactos, así. cosillas. Una prensa. Tremendo. Sí, bueno, tremendo. ya puedes tremendo. largar el primero. ¿Cómo? Claro. No, pero lo tengo así. Búsquenlo. Si ustedes van siempre. Ah. <risa> Uy, lo no, hubieran buscado. Pasen es verdad, agarren. verdad. Pasen y agarren. Tengo la bibliotequita ahí. Están todos los de Harry. Eh, Potter. Harry. Harry Potter. Obvio. Potter. Están todos. Falopa ese. Tengo también el de... 
No nos vamos pasa? a poner a discutir. ¿Qué te pasa? Te agradezco. No guardé Harry Potter. ¿Qué? No, no me gusta Harry Potter. ¿Eh? No me gusta. Vamos por la ropa. Bueno, le pagan el micrófono, por favor, muchas gracias. Por... Igual vos no lees así. No, pero. Y pero el libro tampoco, creo que es muy verde. distinto, ¿o no? ¿Qué? ¿Qué nah. hijo? Chao, para retirate. Que, que sacar, me Rodrigo, me para, para, por favor, sí. Ya está, ahí está. ¿Qué, está? ¿Qué no, dijo? ¿Te la aguantó sacarme el aire? <risa> ya se aguantó. Y, y nos aguantamos no, todos, digamos no, no, trompada. Dijo que era una ver. Ah, ok. Ah, no sé qué. ¡Ay, la cámara! No, 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 respetó, respetó, respetó. Mira todo en el miércoles. ¿Cómo es que dice cuando estamos por romper todo? ¿Esa canción? No sé. Ay, chicos, dale. ¿Cuál? ¿El qué? No sé. Que nos saqué la pata. No, esa. no, vamos esa. nada. Esa. <risa> 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 y después bueno, me ¿qué? acordé de una peli infantil. Nos destruyeron a todos, nos ah, destruyeron sí. a todos. <risa> bueno, basta. Eh, bueno, basta. <risa> ¿Qué, ¿Qué hay de temita? A ver, me tiran uno. Quiero en mi oído. Ah. Quiero en <risa> Bien. Bien. Uh, qué chill. Es Rick, chill. mamá. No. Ah, sí, tiene la onda parecida. Sí. Esto es que lo dijeron ustedes, porque no estaba. Sí. sí. Y porque se acabaron. Se acabaron los datos. ¿De cuándo esos se pica, permisos ya, que se están ¿quién, dando? ¿Quién lo eligió? Seguro fue Pel Felipe. Felipe, Pero iba a decir. Chris. Bueno, tremendo. Me sirve. Vamos, Bien. vamos.